Next topic is urine concentration. Concentration of urine is largely determined by the homeostatic mechanism available in the kidney. There is a homeostatic mechanism in our kidney, kidney that maintain urine concentration. Okay, so the major part of urine concentration process which are carried out by juxta medullary nephron juxta medullary nephron okay because this type of juxta medullary nephrons have long loop of henle long loop of henle that extends up to the inner medulla okay so they have long loop of henle that extend up to the inner medulla this particular structure has an active role in urine concentration mechanism. This extended loop of Henle structure, long loop of Henle structure. This enables medullary interstitium to become hyperosmotic. Medullary interstitium to become hyperosmotic which in turn is a prerequisite for the formation of a concentrated urine. I will tell you that concentrated urine form is medullary interstitium. The fluid between the medullary cells. Medullary cell in the day is medullary fluid in the day. Medullary interstitium. That is why to become hyperosmotic. Okay? Concentration high and hyperosmotic. A hyperosmotic can help you extend it long loop of Henle extend it. This is the prerequisite. That is the major condition. If you have a long extended loop of Henle, that is the medullary interstitial to become hyperosmotic. Hyperosmotic can help you. What is the medullary interstitium? Medullary interstitium is the medullary cells in the adyl. Interstitial fluid, extracellular fluid. Okay, that is the fluid. Thus, the greater the tonicity of inner medulla, greater the concentration of the urine. Inner medulla is the tonicity of the urine. Urine concentration is the urine concentration. Urine concentration maximum water reabsorb cheyappettu okay urine lulla water inde nashtam elimination valare koravaanu okay clear alle appo etrathollam medullary interstitium tonicity koodunu athrathollam water reabsorption increases greater the uh, tonicity of inner medulla greater the concentration of urine con greater the reabsorption of water into the Peritubular capillaries. Peritubular capillaries like from renal tubule. The maximum amount of water is reabsorbed back into peritubular capillaries. If the tonicity increases, inner medulla tonicity high level high kind of. So this is called the urine concentration mechanism that is achieved by two mechanisms for making urine concentrated. We can see in our body, in our uh, kidney, there will be two mechanisms, two associated mechanisms. Okay, so one is called counter current multiplier system, counter current multiplier system, which create hypertonicity of the medulla. But we have to condition, medullary interstitial, hyperosmotic, hypertonic, okay, hypertonicity. Uh, hypertonicity chain our uh, system in the parana counter current multiplier system. Counter current multiplier system. Brain like a counter current multiplier system. And the other to maintain it, to manage it, to maintain it, there is another system associated with this counter current multiplier system. Counter current multiplier system is called counter current exchanger system. Counter current exchanger system. Okay, so we have to learn to associated system present in our nephron in our kidney for making the urine concentrated the first one is called counter current multiplier system and the second one is called counter current exchanger system 
okay what is the role of counter current multiplier system it helps to increase the tonicity of medulla it helps to maintain the hypertonic condition of medulla ഒന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിഡ്നിയുടെ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി അനാട്ടമിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി നെഫ്രോൺ ആൻഡ് വാസാറക്ട നെഫ്രോണിൻ്റെ വാസാറക്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഏതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ സറൗണ്ടിങ് ദി നെഫ്രോൺ ഓക്കെ സോ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഹാസ് എ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഹാസ് എ ഹെയർ പിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ and also vasa recta okay vasa recta also has a uh, uh, hairpin loop like structure and they are very close to each other loop of henle and vasa recta are very close to each other both of them have ascending and descending limbs okay so loop of henle the length kodiyadana juxta medullary nephron juxta medullary nephron a condition endu help cheyunu a hypertonicity create cheyan help cheyunu okay so descending loop of henle carries urine filtrate downward from the cortex into the medulla the ascending loop of loop carries urine filtrate upward from the medulla into the cortex okay appo namakku just oru picture aayittu ingane kaanikka nundengil this is loop of henle ipporthu varumba ara irikkum pct ivada varumbol adu dct okay so this particular region will be a lengthy region in juxta medullary nephron that helps for this lengthy region help for uh, maintaining a high osmotic condition hyper osmotic condition in the loop of in the medullary interstitial region okay so fluid idilude vannittu fluid enter into descending loop of henle okay ipo descending loop of henle nilkunu ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നു ഓക്കെ സോ ഡിസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൽലിയിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺവേഡാണ് ആരോ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺവേഡാണ് ഓക്കെ ഡൗൺവേഡ് ഫ്രം ദി കോട്ടക്സ് ഇൻ ടു ദി മെഡുല സോ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ അപ് ടു ദിസ് റീജിയൻ വിൽ ബി കോട്ടക്സ് ദിസ് ഓൾ ആർ ദി കോട്ടക്സ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദ ബിലോ ദിസ് കോട്ടക്സ് റീജിയൻ വി ക്യാൻ സി മെഡുല മെഡുല ഓക്കെ സോ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന മെഡുലറി റീജിയൻ ആണ് മെഡുലയുടെ സെല്ലുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മെഡുലറി റീജിയൻ so the space between the medullary cells is called interstitial space the fluid filled in this interstitial interstitial space is called interstitial fluid okay clear alle so ivade descending loop of henle carries urine filtrate downward from the cortex into the medulla medulla ilekku kondu varunu ascending limb carries urine filtrate upward from the medulla into the cortex appo ee region aanu cortex ഓക്കെ ഈ റീജിയനാണ് കോട്ടക്സ് താഴത്ത് കാണുന്ന മെഡുല സോ ഡൗൺവേഡ് ഫ്ലോ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അപ്വേഡ് ഫ്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫ്ലോ ദ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ടോണിസിറ്റി ടു ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫ്ലോ ദ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ടോണിസിറ്റി ടു ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ടോണിസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആര് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഓക്കെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു പറയുമ്പോൾ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ നിന്ന് സൊല്യൂട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ നിന്ന് സൊല്യൂട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന കോട്ടക്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയുടെ ആ ഒരു എച്ച് ടു ഒ ബ്ലൂ കളർ ആരോ എച്ച് ടു ഒ ദാ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഇതിലേതാ തിൻ തിക്ക് റീജിയൻ വരുന്നതാ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനാണ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അല്ലേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനാണ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് സോ ഈ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് റീജിയണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ ആരോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ എ സി എൽ ഗോസ് ഔട്ട് എൻ എ സി എൽ ഗോസ് ഔട്ട് from the ascending limb nacl goes out that mean solute concentration the amount of solute in the nas in the ascending limb decreases amount of solute in the ascending limb decreases so concentration decreases 
സോ ടോണിസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഹൈപ്പർ ടോണിസിറ്റി അല്ല ഹൈപ്പോ ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇൻ ദി അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ആരൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൺ വാട്ടർ ഗോസ് ഔട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഗോസ് ഔട്ട് ഇഫ് വാട്ടർ ഗോസ് ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇഫ് വാട്ടർ ഗോസ് ഔട്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂട്ട് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ concentrated so you would get concentrated okay so the concentration increases in the descending limb compared to ascending limb so during this flow the ascending limb loses its tonicity to the descending limb the tonicity of descending limb the, and the interstitial fluid remains almost identical the tonicity of descending limb and the interstitial fluid remains almost identical this tonicity progressively increases down the descending limb the tonicity of descending limb and the interstitial fluid remains almost identical this tonicity progressively increases down the descending limb nane parayum endha nammal manasilaakkan pattu tonicity of descending limb um and the interstitial fluid adu oru pole aanu evadeyana interstitial fluid kaana interstitial fluid idine adayil kaanunnaanu ascending limb inum descending limb inum adayil common aayittulla oru platform aanu interstitial fluid appo avade ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ദിസ് ടോണിസിറ്റി പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദി ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഓക്കെ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഒരു ടോണിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയോ സ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ അറ്റ് ദ കോട്ടിക്കൽ റീച്ച് ആണ് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസസ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയോ സ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ അറ്റ് ദ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെർലി ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെലിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആകുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വലിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് രണ്ട് ലിമ്പുകളുണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ഡൗൺ വേഡ് ഫ്ലോ ആണ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ അപ്പ് വേഡ് ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ദറ്റ്സ് ക്ലിയർ So, ascending limb is permeable to solute. അത് അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് Walls of descending limb are permeable to water but not to solute. Okay. Walls of descending limb are permeable. Descending limb എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇതാ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ ഡിസ ഇതൊക്കെ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ സോ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അത് ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ബട്ട് സൊല്യൂട്ട് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി പമ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ഓക്കെ സൊല്യൂട്ട് ദർ ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ത്രൂ ദാറ്റ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം സൊല്യൂട്ട്സ് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂട്ട് ലൈക്ക് എൻ എ സി എൽസ് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഇതിലേതാ ഇതാണ് 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 ഓക്കെ അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് അതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുക ഇവിടെ ഓൾ ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫിൽറ്ററേറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓ സ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് മൂന്ന് റീജിയൻ കാണാം ഒന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലെ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ടാമത് അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് ഇതിനിടയിൽ കാണുന്ന മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലി വൈറ്റ് റീജിയൺ ഇവിടുത്തെ ഈ മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ എടുക്കാം നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലുള്ളത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇടയിലുള്ളതിന് നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലുള്ളതിന് നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ടു മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അ
ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലായിടത്തും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യം ഫസ്റ്റ് അസൻ ഡിസെൻഡിങ് ലിം സെക്കൻഡ് അസൻഡിങ് ലിം ഓൾ ആർ ഓൾ ഹാവ് ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്ടറേജ് സോ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അസൻഡിങ് ലിമ്പ് തിക്ക് വോൾഡ് ആണ് അവിടെ വാട്ടറിന് പ്രമിയബിലിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അസൻഡിങ് ലിമ്പ് തിക്ക് വോൾഡ് ആണ് വാട്ടറിന് പ്രമിയബിലിറ്റി ഇല്ല സോ അസെൻഡിങ് ലിമ്പും ഇടയിൽ കാണുന്ന മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിൽ ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഓക്കെ അവിടെ പെർമിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയത്തിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഫസ്റ്റ് ലിമ്പും മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യം തമ്മിൽ എന്താണ് അവിടെ ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓസ്മോളാരിറ്റി ഐസോ ഓസ്മോട്ടിക് ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആക്കും അത് ഓക്കെ അതിനർത്ഥം എന്താ അവിടെ വാട്ടർ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് വാട്ടർ മൂവ് ഔട്ട് വേഡ് ഫ്രം ദ ഔട്ട് വേഡ് ഓർ ഇൻവേഡ് ഫ്ലോ ഈസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ മെയിൻലി അത് ഔട്ട് വേഡ് ഫ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോവാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം മാറിപ്പോരുത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലാണോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വാട്ടർ പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടെൻ ടെൻ സോറി വൺ തൗസൻഡ് ആണോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് വൺ തൗസൻഡിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ വാട്ടർ പുറ സോറി വൺ വൺ തൗസൻഡിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡിലേക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും തോറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വരും വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാറിപ്പോയി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും വാട്ടർ ഒരു സൊല്യൂട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാം അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ട്സ് എൻ എ സി എൽ പോലുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുക എല്ലാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നോ പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കുക സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് സം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ സം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം സം സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഗോ ഔട്ട് വേർഡ് ഇവിടെ തൊട്ട് മൊത്തം പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ആ റെഡ് കളറിൽ കണ്ടില്ലേ എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ എൻ എ സി എല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സെക്കൻഡ് പിക്ച
അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കുക തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഏതാ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ത്രീ ഹൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ മൂവ് ഔട്ട് വേഡ് ഫ്രം ദി ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി എവിടെയാണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി വാട്ടർ മൂവ് ഔട്ട് വേഡ് ഓക്കെ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെതാ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫുഡ് അവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദി അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബാണ് ആ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പോൾ ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അടുത്ത നിമിഷം അത് ഈ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെൻലിയുടെ ഈ വളവിലെത്തും അടുത്ത നിമിഷം അത് എവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് റീജിയണിലെത്തും ഓക്കെ കൃത്യമല്ലേ ആ ടു ഹൺഡ്രഡിലെത്തുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദിസ് റീജിയൺ ഫോർത്ത് പിക്ചർ നോക്കുക അഗെയിൻ ദാറ്റ് റീജിയൺ ബിക്കംസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ട ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറിയത് കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെ കൂടി ഈ ഇവിടുത്തെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ അവിടുത്തെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കാരണം അത് ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു ലിമ്പാണ് ഒരു ട്യൂബാണ് അത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കുക എഗെയിൻ എന്ന് സംഭവിക്കും സൊല്യൂട്ട് അയോൺസ് ആർ എസ് എസ്കേപ്ഡ് അയോൺസ് ആർ സോഡിയം ക്ലോറിൻ അയോൺസ് ആർ എസ്കേപ്ഡ് ഇൻ ടു മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടാ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് അയോൺസ് എസ്കേപ്പ് അടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയതാ അപ്പോൾ വീണ്ടും അയോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് അയോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അഗെയിൻ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ റീജിയനിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൂടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു മുകളിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തിന് അത് വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ആ യുവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുക ഓക്കെ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൻ റീജിയൻ അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ ആയതാ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് റീജിയൻ എന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും കണ്ടോ അവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സിക്സ്ത്ത് പിക്ചർ എടുക്കുക സിക്സ്ത്ത് പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഡാഷ് ഡാഷ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു നൗ വാട്ടർ ഗോസ് ഔട്ട് ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ഗോസ് ഔട്ട് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കംസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി ഈ ഭാഗത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ എത്തും ഇത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും ക്ലിയർ അല്ലേ സിക്സ്ത്ത് പോയിൻറ്റിൽ സിക്സ്ത്തിലെ സിക്സ്ത്ത് പിക്ചറിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എനർജി ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ എന്താവും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും കറങ്ങി അസനിങ് ലിമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അസനിങ് ലിമ്പ് റീജിയനിൽ എന്താവും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും
സിക്സ് ഹൺഡ്രഡായി സെവൻ ഹൺഡ്രഡായി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ നമ്പർ കൂടി കൂടി വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണത് എന്താണ് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈനിലേക്ക് രണ്ട് ലിമ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പും ഒന്ന് അസെൻഡിങ് ലിമ്പുമാണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിലെ ഫ്ലോയിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പിലെ ഫ്ലോ ഓക്കെ യു ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇത് ഡിസെൻഡിങ്ങും ഇത് അസെൻഡിങ്ങും ആവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ ലെവലിലേക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് കണ്ടീഷനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലോയിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് സ്ട്രക്ചറിന് പകരം നിങ്ങളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ലിമ്പ് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആയിരിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ഇല്ല ഡിസെൻഡിങ്ങും അസെൻഡിങ്ങും ഇല്ല ഇവിടെ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതാ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള റീ റീജിയൻ ആണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പിൻ്റെ പാട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി ഇത്ര റീജിയൻ ആണ് അസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഇവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കോമൺ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ വരും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയായിട്ട് അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയായിട്ട് സോഡിയത്തിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് അത്ര പെട്ടെന്ന് വരണം എന്നില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ കൗണ്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നില്ല രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ ഇത് കറങ്ങി വന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോമൺ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കോമൺ മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അസെൻഡിങ് ലിമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ചേഞ്ച് സൊല്യൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ റീജിയണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു യൂട്യൂബ് സ്ട്രക്ചറാണ് യൂട്യൂബ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് മെഡുലറി റീജിയനുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നടക്കില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് ദാറ്റ് അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺസ് മൾട്ടിപ്ലയർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റം സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫ്ലോ ദ അസെൻഡിങ് ലിം ലോസ് ദിസ് ടോണിസിറ്റി ടു ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിം ടോണിസിറ്റി ഓഫ് ഡിസെൻഡിങ് ലിം ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂഡ് റിമൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡന്റിക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടോ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്മിൻ്റെ ടോണിസിറ്റിയും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ ടോണിസിറ്റിയും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് കാരണം അവിടെ വാട്ടർ പാസീവായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി രണ്ടും ഈക്വലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ദിസ് ടോണിസിറ്റി പ്രൊഗ്രസീവ്ലി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദി ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കൂടാൻ കാരണം അവിടെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് ഈ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നെ സോറി അവിടെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറയേ ചെയ്യാം കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ഓക്കെ സോ ത്രീ മില്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓ ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്ററിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റം ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിമ്പ് ആർ പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ബട്ട് നോട്ട് സൊല്യൂട്ട് നോട്ട് ടു സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ
the hypertonicity of the medulla created by the counter current multiplier system okay hypertonicity tonicity is created by the counter current multiplier system in the loop of henle is maintained by the vascular system was correct ad engane detail aayittu namukku padikkanilla angane create cheyapadunna aa oru counter current multiplier system vadiye aayittu create cheyapadunna hypertonicity maintain cheya nalladana was correct ad function it is also u shaped structure that parallels the henle slope henle slope ne mimic cheyidu konde adhe pole thane kaanuna structure aanu aare ee parna was correct ennu parayunnathu here the descending limb of vasa recta gains tonicity by losing water and gaining solute nerathe parna descending limb of loop of henle ile it gains tonicity by losing water but there is no gaining of solute in loop of henle but here both are taking place one is vasa recta gains tonicity by losing water and it also gains solute rendu nadakkunnundu edil vasa recta il mattu edathu orane nadakkunnullo clear aanallo the ascending limb of vasa recta losses tonicity by gaining water and losing solute ivudim rendu nadakkunnundu mattu edathu engena ascending limb of loop of henle losses tonicity by losing solute there is no gaining of water it is it has a thick membrane ivide rendu nadakkunnundu avade onne nadakkunnullo vasa recta enables maintenance of hypertonicity in the medullary interstitium by recirculating the solute solute recirculate cheyidittu adu oru ഹൈപ്പർട്രോണിസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഇവിടെ വായിച്ച് നോക്കുക ഫിൽട്രേറ്റ് എൻ്ററിങ് ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിം ബിക്കം പ്രോഗ്രസീവ്ലി മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസ് ഇറ്റ് ലോസസ് വാട്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതെങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയറാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എച്ച് ടു ഒ അവിടെ ലോസ് ചെയ്യുന്നു അത് എടുക്കുന്നു ആര് വാസ റക്റ്റ കണ്ടില്ലേ ആ എച്ച് ടു നേരെ കയറുന്നു വാസ റക്റ്റയിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വാസ റക്റ്റ റിമൂവ്സ് വാട്ടർ ലീവിംഗ് ദി ലുപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഓക്കെ ദാസനിങ് ലിം പംസ് ഔട്ട് എൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടറേഡ് ബിക്കം ഹൈപ്പറോസ്മോട്ടിക് അവിടെ പുറത്തേക്ക് എൻ എ സി എല്ലിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നേരെ പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വാസ റക്റ്റയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വാസ റക്റ്റ ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാതെ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വാസ റക്റ്റ അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെനിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ മെമിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വാസ റക്റ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും മെക്കാനിസം ഓഫ് യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ സിസ്റ്റം എക്സ്